அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது கேட்காம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் என்னோட பெயர் ஸ்ரீதர் இந்த வீடியோவில் ப்ரேயோ சாஃப்ட்வேர்ல பிளண்ட் அப்படிங்கிற டூல் எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிற பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேட்காம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பயனுள்ளதா இருக்குன்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நான் டெய்லியும் ஈவினிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி இந்தியன் டைமுக்கு ஒவ்வொரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன் பட் இன்னைக்கு வந்து என்னால் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு அப்லோட் பண்ண முடியல சா சிஸ்டம் வந்துட்டு அப்டேட் ஆச்சு ஸோ ஒரு மோர் தென் எயிட் ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக அப்டேட்லேயே இருந்துச்சு அதனால் என்னால் கரெக்டாக ப்ரிப்பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி இன்னைக்கு அப்லோட் பண்ண முடியல பட் இனிமேல் வரக்கூடிய நாட்களில் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஈவினிங் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் முயற்சி பண்ணுறேன் நீங்கள் கொடுத்துட்டு வர ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி இந்த வீடியோவை நம்ம இப்போ தொடர்ந்து பார்க்கலாம் நான் இப்போ கிரியோ பராமெட்ரிக் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் இப்போ நான் ஸ்கெட்ச் போகிறேன் ஸ்கெட்ச் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய டூல் வந்துட்டு இந்த சேப்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய பிளண்ட் அப்படிங்கிற டூலு அதுக்கு முன்னாடியே ஸ்விஃப்ட் பிளண்ட் அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்குது ரொட்டேஷ்னல் பிளண்ட் அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்குது இது ரெண்டும் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு பிளண்ட் அப்படிங்கிற பேசிக் டூல் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற ரெண்டு ஆப்ஷனும் பார்த்தா அப்படின்னு ஈஸியாக புரியும் அப்படிங்கிறனால நான் டேரெக்டாக பிளண்ட் அப்படிங்கிற டூலுக்கு வந்திருக்கேன் இப்போ நான் பிளண்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணதையும் எனக்கு ஒரு டேஷ்போர்டு ஓப்பன் ஆகும் இந்த டேஷ்போர்டில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் செக்ஷன் அப்படிங்கிறது மட்டும் ரெட்டிஸாக இருக்குது ஸோ செக்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணதையும் நான் இப்போ ஸ்கெட்ச் ட்ரா பண்ணணும் டிஃபைன் ஸோ நான் டிஃபைன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு டேட்டம் பிளானை சூஸ் பண்ணி நான் ஸ்கெட்ச் ட்ரா பண்ணுறேன் நான் இப்போ ஒரு ரெட் ஆங்கிள் மட்டும் ட்ரா பண்ணுறேன் இந்த ஸ்கெட்சில் ட்ரா பண்ணிவிட்டேன் ட்ரா பண்ணதையும் முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஏரோ மார்க் வந்துருக்கும் இந்த ஏரோ மார்க் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்குங்க ஓகே இதை நான் வந்து டைமெண்ட்ஸ் கம்மியாக கொடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஹண்ட்ரட் இதுவும் ஒரு ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஓகே கொடுத்தாச்சு இப்போ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணி பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக செக்ஷன் ஒன் இங்கே நம்ம ட்ரா பண்ணியாச்சு அடுத்த செக்ஷனுக்கான லென்த் இங்கே வந்திருக்கு அடுத்த செக்ஷன் நான் ஒரு ஐம்பது எம்எம் லென்த் கொடுக்குறேன் இங்கே அடுத்த செக்ஷன் ட்ரா பண்ணலாம் அது எங்கே போய் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கேயே செக்ஷன் டூக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்த் கொடுத்தாச்சு செக்ஷன் டூ இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த சர்ஃபேஸ்லேருந்து ஐம்பது எம்எம் தள்ளி அடுத்த சர்ஃபேஸ்லாம் இந்த இடத்துல நம்ம ரெக்டாங்கிள் வரையணும் ரெக்டாங்கிள் அவங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷன் இருக்கோ நம்ம அது ட்ரா பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சம் சின்ன ரெக்டாங்கிளாக ட்ரா பண்ணுறேன் ஓகே இதுக்கு பாருங்கள் ரெண்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது ஏரோ கட் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அதை பார்த்துக்குங்க அப்படி ஏரோ கட் ஒரே மாதிரி இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இடத்துல உங்கள் ஏரோ மார்க் வந்துருச்சு அப்படின்னா இப்படி ஏரோ மார்க் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதுக்கு நேரே இருக்கக்கூடிய கார்னரை கிளிக் பண்ணி அந்த கார்னர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் கிளிக் பண்ணதையும் வராது ஒரு த்ரீ ஃபோர் செகண்ட்ஸ் நம்ம அப்படியே அந்த ரைட் கிளிக் மவுஸ் பட்டனை வந்து ஹோல்டு பண்ணி பிடிச்சிருக்கணும் அமைத்து பிடிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் ஓப்பன் ஆகும் இதில் பாருங்கள் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துக்கு ஏரோ மார்க் வந்துடும் இந்த ஏரோ மார்க் வந்து ஹரிசான்ல இல்லாமல் வர்டிக்கலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் இதே பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹரிசான்லாம் வந்துடும் இப்போ நான் ட்ரா பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு ரெண்டு ஸ்கெட்ச் டெவலப் ஆகிடுச்சு அந்த ரெண்டு ஸ்கெட்சையும் ஃபுல்லாக எனக்கு மெட்டல் கவர் ஆகி காட்டுது ரிவ்யூவும் காட்டுது இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரூடலையோ ரிவால்வ்லையோ இது பண்ண முடியாது இதுக்கு பிளண்ட் அப்படிங்கிற டூல் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆப்ஷன் நம்ம பண்ண முடியும் இப்போ இதுக்கு மேலே மூணாவது ஸ்கெட்ச் நாலாவது ஸ்கெட்ச் வேணாலும் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் செக்ஷன் அப்படிங்கிறதுல போயிட்டு மறுபடியும் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்கெட்ச் வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இன்சைட் அப்படிங்கிறது கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணது எனக்கு என் செக்ஸ் செக்ஷன் த்ரீ அப்படின்னு வந்துருச்சு இது ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் செகண்ட் செக்ஷன் தேர்ட்
இப்போ ஜஸ்ட் கவுடாக தான் இருக்குது பட் பிளண்டு ரொட்டேட் ஆன மாதிரி இல்லை இல்லை எனக்கு அந்த கருடாக வேண்டாம் ஸ்ட்ரைட்டாக வேணும் அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸில் போயிட்டு ஸ்ட்ரைட் ஆர் ஸ்மூத் அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸ்ட்ரைட் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துடும் ஸ்மூத் கொடுத்தோம்னா ஸ்மூத்தாக கருடாக வரும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பிளண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பிளண்டில் மெட்டில் ஆட் பண்ணலாம் மெட்டில் ரிமூவ் பண்ண முடியும் இந்த பிளண்ட் அப்படிங்கிற டூலில் நம்ம இப்போ ரெக்டாங்கிள் மட்டும் ரெண்டு செக்ஷன்லேயும் மூணு செக்ஷன்லேயுமே ரெக்டாங்கிள் மட்டுமே ட்ரா பண்ணி பார்த்தோம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ண என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் இப்போ பிளண்ட் அப்படிங்கிறது கிளிக் பண்ணி பிளண்ட் டூலுக்குள்ளே போய்க்கிறேன் இப்போ இந்த டேஷ் போர்டில் செக்ஷன் டிஃபைன் பேட்டன் பிளானை சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்கெச் போகிறேன் ஸ்கெச் வியூ கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரெக்டாங்கிள் டைமென்ஷன் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே கொடுத்தாச்சு அடுத்த ரெக்டாங்கிள் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் டிஸ்டன்ஸில் இப்போ நான் இந்த ரெண்டாவது ஸ்கெட்ச் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரெக்டாங்கிள் வரையிறதுக்கு பதிலாக ட்ரையாங்கிள் வரைய போகிறேன் ஸ்கெச்சு ஸ்கெச்சு வியூ போயாச்சு லைன் போயிட்டு இந்த கார்னர் இங்கே இந்த கார்னர் இங்கே ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிருக்கேன் ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சி ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு பாருங்கள் முன்னாடி ப்ரிவியூ வந்துச்சு ஆனால் இப்போ ப்ரி ப்ரிவியூ வரல என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா இங்கே கீழே பாருங்கள் கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் திஸ் இஸ் ஏ செக்ஷன் மஸ்ட் ஹேவ் ஃபோர் என்டிட்டிஸ் கரண்ட்லி திஸ் இஸ் அண்ட் ஹேவ் ஏ த்ரீ நாம் இந்த செக்ஷனில் சொல்லியிருந்தோம் இங்கே நாலு என்டிட்டிஸ் இருக்குது அதாவது நாலு கார்னர்ஸ் இருக்குது பட் இப்போ நான் ரெண்டாவதாக வரைஞ்ச ஸ்கெட்சுக்கு மூணு கார்னர் தான் இருக்குது அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க அகெய்ன் நான் இந்த ரெண்டாவதாக வரைஞ்ச செக்ஷனை எடிட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்மளுக்கு டிவைட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு எடிட்டிங் அப்படிங்கிற டூலில் டிவைட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த டிவைட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு இப்போ ஃபோர் கார்னர்ஸ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு கார்னர் தனி லைன் ஜூம் லைனில் காட்டுறேன் பாருங்கள் இது தனியாக ஒரு லைன் இருக்குது இது தனியாக ஃபுல் ஒரு லைன் இது ஒரு லைன் இப்போ நான் டிக் மார்க் கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த கார்னர் இங்கே வந்து கிளிக் ஆகிருக்கு நான் டிவைட் பண்ண இடத்துல கார்னர் வந்துருக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இதுலேயே வந்து ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ண என்ன ஆகும் அதுவும் பார்க்கலாம் நான் செக்ஷனில் போயிட்டு இப்போ நான் கடைசியாக வரைஞ்ச செக்ஷனில் இந்த ரெக்டாங்கிளை நான் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நான் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போவும் லாஸ்ட் டைம் வந்து இறரே தான் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதே டிவைடு போயிட்டு இப்போ நம்ம நாலு கார்னராக க்ரியேட் பண்ணணும் கெயின் இதில் பாருங்கள் ரெண்டு காரணம் தான் இருக்குது ஸ்கெச் போயிட்டு டிவைட் அப்படிங்கிற டூல் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நாலு கார்னர் நான் இதுக்கு நீங்கள் சென்டர் லைன் யூஸ் பண்ணி ஒரு லைன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு கூட இந்த கார்னர் டு கார்னர் லைன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு கூட நம்ம அந்த கார்னரில் கிளிக் பண்ணி விடலாம் ஸோ இப்போ நான் டிவைட் என்ட்ரி போயிட்டு இங்கே ஒரு கார்னர் இங்கே ஒரு கார்னர் இங்கே ஒரு கார்னர் இங்கே ஒரு கார்னர் இப்போ எனக்கு இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இந்த ஏரோ மார்க் கரெக்டாக இல்லை ஃபஸ்ட்டோட ஏரோ மார்க் இந்த பிளேஸில் இருக்குது சர்க்கிளோட ஏரோ மார்க் எங்கே இருக்குது இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம் க்ரியேட் ஆகிருக்கு பட் எப்படி க்ரியேட் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் அப்படியே ஃபுல்லாக வந்து ரொட் ரொட்டேட் ஆகிருக்கு மறுபடியும் நான் செக்ஷன் போயிட்டு ஸ்கெச் போயிட்டு ரெண்டாவது ஸ்கெச் எடிட் பண்ணுறேன் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை இந்த இடத்துக்கே கொண்டு வர்றேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் இங்கே ஜூம் பண்ணிவிட்டு இங்கே நம்ம டிவைட் பண்ண இல்லையா இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இங்கே வந்துருச்சு ரெண்டு ஒரே டைரக்ஷன் இப்போ ஓகே இப்போ பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு கரெக்டாக வந்திருக்கு இதே மாதிரி ஒரு புல் ஸ்டாப் வச்சுங்கோ நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியும் நான் மறுபடியும் இன்னொரு ஸ்கெட்ச் போகிறேன் சாரி மறுபடியும் எடிட்டில் வந்துருச்சு மறுபடியும் செக்ஷன் இன்செட் அடுத்த ஸ்கெட்சு இதோட டிஸ்டன்ஸ் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் ஒரு புல் ஸ்டாப் மட்டும் வைக்க போகிறேன் இந்த பாயிண்ட் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே சென்டரில் ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் வைக்கிறேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த நாலு கார்னரும் போய் அந்த பாயிண்டில் மெர்ஜ் ஆ
സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു உங்களுக்கு இந்த பிளண்ட் அப்படிங்கிற டூலை பற்றி ஒரு பேசிக் ஐடியா கிடைச்சிக்குன்னு நினைக்கிறேன் இனிமேல் வரக்கூடிய வீடியோஸ்ல இந்த பிளண்ட் டூல் யூஸ் பண்ணி எப்படி மெட்டில் ஆட் பண்றது எப்படி ரிமூவ் பண்றது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய எக்ஸசைஸாக வரும் ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோவும் பார்த்துட்டு வாங்க கிரையோவில் நிறையா கற்றுக